要是不说，老今天都烫死。怎么样？啊？他说不说？不是这，这太热了，你把它拉开点。怎么？怕了？哎呦，怕了好啊，免得再受这皮肉之苦。怕了你就说嘛，说呀。说呀！好好好，老子说，啊，你把它拿开，我就跟你说。老子亮，也不敢耍什么花招。就是，说吧，啊，说呀！说，你在这里近点儿。说，我跟你说，阿斌，大声点儿，这共产党八路军呐、啊！啊！小鬼子，要杀要剐，放马过来！几个摸上天，把大哥救出来。那你们小心
よああさあもっと軽くああああ
原来你是国军的上校团长啊，竟然瞒了我这么长时间。这事儿真不是有意瞒您的，毕竟过去那么长时间了。哎，大哥，咱就剩下二十几个兄弟。我知道了，兄弟，悔不该当初不听你的话，早知道这样，换个地方就好了。这事儿不怨大哥。咱们青峰寨要像之前那么大规则，早晚被盯上。兄弟，这次咱们前八路军天大的一个人情啊！这个人情，如果不还的话，那就不是我朱子明。兄弟们，你们说，如果八路的邱团长劝咱们留下来，咱们该怎么办？听说这八路军搁这出了名的苦，兄弟们不知道是什么态度，反正我肯定是受不了。你呢，大哥？他要真留咱们，那咱们先留下，到时候不行，咱得想办法。兄弟，你的意见呢？我听大哥的。好，主打当家的。邱团长，兄弟们怎么样？邱团长，大恩不言谢，朱子明带兄弟们谢过了。哎，都是自家看着兄弟，大大家的，八路军可不兴这个。各位英雄啊，大家啊，别垂头丧气了，胜败乃兵家常事，什么事都会过去的。我呀，吩咐伙房，给大家宰了一头猪。哎，大当家的，吩咐兄弟们吃饭去啊！谢邱团长，行，来来来，来，来
，我敬你给。上了中央军校，其实那会儿，我和陈怡也在南京。兄弟们，八路军救了咱们的命。在这里，借八路军的酒，敬八路军兄弟们一碗。哎，干，干，干。我们这帮兄弟啊，都死光了。从今往后，有用得着我们清风寨兄弟的时候，自一声，我们清风寨的兄弟绝不含糊。好，大当家的，哎，留下来吧。我真诚的希望你和清风寨的好汉们参加我们八路军。兄弟们，呃，那种日子过惯了，恐怕来到八路军这儿，呃，不习惯。大当家的，你多虑了。清风寨的弟兄们，到我们队伍上，慢慢会适应的。来吧，和我们一起打鬼子。是啊，大当家的，我把话说在前头，你们来，我们欢迎；你们走，我们欢送。来去自由。怎么样，二当家的？你怎么样？大哥去哪儿？去哪儿？到了八路军，可没有那么大的官儿让你做呀。只要能让我打鬼子，当个兵就行。好，兄弟们，从现在开始，咱们清风寨的兄弟就跟八路军一起打鬼子。好，同志们。欢迎大当家的和清风寨的好汉们参加我们八路军，来干了！来来，大当家的，来来，弟兄们吃好喝好啊！来来。大日本帝国の勇士だ。眠りたまえ。約束をもうすでに果たしたぞ。政府罪を潰した。守衛国を殺した。姉上、我が子の仇はやっと撃ったよ。将军，快点！将军，我下してください。なんだ？ドキが逃げました。なんだと？バカ野郎！すでに奴らを包囲したのに、急に八路の軍隊が現れ、三四百人もいました。
戦力が足りないためひどい損失を出してしまいましたドヒも連れて行かれました捜査しろお父さんの八郎に違いない必ず見つけるんだ守衛国を捕まえ八つ崎だはい这刚一见面又要分开了，真怀念咱们以前在上海和在南京的时候啊！是啊。哎，我看这小雨挺喜欢你的。怎么可能呢？陈一和张楚不是你同学吗？这次见面感觉不对啊。行了，就送你到这儿了。不会真的是他吧？我说行了，我就送你到这儿了。那我先走了。嗯，老徐，保重。嗯，魏国可就交给你们照顾了。放心吧，刘远哥。走了。嗯、我这边派你们俩去杨村三连。三连来了好多新同志，都是清风寨的人，一帮子英雄好汉。他们初次到八路军的队伍中来，我怕他们。有很多的不适应，你们两个过去，第一，要指导他们的训练和学习；再就是你们两个，得好好帮助帮助朱子明，还有那个周卫国。是。大哥，哎，精神这套，哎，精神，大哥你这精神。金人，金人该怎么带？带带正，带正。大哥，你这个上来。唠叨两句，啊！八路军，这对咱们不错，为了把咱们从野人山上救出来，人家损失了好多的兄弟，对吧？现如今呢、啊，到了人家的地盘就要守人家的规矩，听明白了吗？啊！我告诉你们，谁要给我丢脸，我可收拾他！大哥，肯定给你长脸啊！大哥，放心，一定给你长脸。对对对，长脸。什么叫大哥呀？要改口叫叫排长。哎，对对对，排长，朱排长。啊。来来，哎，大家一起啊，叫我一声排长。朱排长，大哥。排长，排长，排长，排长，排长。不要叫大哥，就排长。继续换衣服啊！朱子明同志，哎，周卫国同志，从今天以后，你们俩就是三连四排的指挥员了。我代表团部，欢迎你们成为我们八路军的指挥员。这个牌就交给你们俩了。谢谢长官，我们绝不辜负长官对我们的期望。我们这可没有长官啊，叫同志就行。叫同志，谢谢同志。朱子明同志，哎，咱们丑话说前面，有件事我得跟你说清楚。四排是个新编的排，除了你们清风寨的好汉，又补充了一些新兵，所以说啊，你们最好有个心理准备。这四排啊，不是你们想象中那么好带的啊。兄弟，叫连长。连长兄弟，这个理儿啊，我还是懂的。你们有句老话怎么说来着？兵熊熊一个，将熊熊一窝，对吧？哎，有我们二当家的在，啊，周伟国同志在，你就放心吧。啊，他说的好，啊，这话我爱听。啊。张排长，你带朱排长、周副排长去连部，给他们好好介绍情况。是，都去吧。啊，去吧。哎哎。徐光荣啊，到，你别看这帮好汉平日里松松垮垮的，但是，他们和新兵可不一样，他们有战斗经验，会打仗。我说句话，你信不信？只要你好好的带，将来他们个个都是好战士。班长
，您是我许光荣最敬佩的人，您说什么我都信。嗯，那好，那这帮好汉我就交给您了。哎，虽然他们现在还不太成熟，但是你记着，你尽量多帮助他们，在不违反原则的情况下，尽量包容他们。是，我知道了，团长。站好，站好，站好，帽子我摘了。看你这个狗，这算个当兵的吗？后边站好了，什么叫？后边站好，后边站好了，同志，来说你的同志，同志，你是新来了吧？你现在是个军人，把这帽子给我戴好，把这扣子给我扣上，同志。把衣服给我扣上。你谁呀、啊？你是官吗？<笑>你凭啥管俺啊？同志，你怎么说话呢？俺咋说话？你有个啥了不起的？敢教训俺、啊？俺告诉你，长这么大了，除了俺娘，没人敢教训俺。你，你干什么？咋了？不服啊？不，咱俩比划比划。老朱，老朱，你们要去的这个四排，恐怕不好带。四排呢，现在有三十四个战士，除了清风寨的二十四个好汉之外啊，还有十个新兵。这十个新兵基本上都是猎户出身，从小呢就翻山越岭、过河上树，样样在行。尤其有个领头叫杨大力的，这小子呀，从小就是个打家斗狠、天不怕地不怕的主。我朱子明行走江湖这么多年了，什么人没见过？啊，哎，放心吧。嗯，哎，你说这几个小子啊，恰巧还是一个村的，刚分到四排的时候，就跟三排的老兵干上了。为了什么呀？就为了一挺歪把子，压根儿啊就不把老兵放在眼里。大哥，八路啊，又给你找一好活。<笑>他们又打起来了，又是杨大力。老朱，老朱，走，咱们过去看看。从今天开始，咱们就得在一起训练，一起战斗，以后还得一起打鬼子。咱们大家都是生死兄弟，兄弟之间有什么可吵可打的呀？行了，我给你们介绍一下，这位是你们新来的朱排长，这位是周副排长，以后你们所有的行动都得听他们指挥，听明白了吗？明白。怎么着？还有人没听明白啊？啊，说，你啥时候来的？啊，初七。奶奶的，初七？哎，那么说老子比他当兵还早了几天？那凭啥让你当排长啊？凭啥？就凭他是我们老大？啊呸！老大有个屁用？啊，还是俺们村的老大呢？大家伙说是不是？是。看见了吧？既然咱俩都是老大，凭啥让你当排长啊？怎么着，不服是吧？出来练练。哎呀，就你这小身子骨，干什么呀？杨大力，你给我注意点纪律。你就是杨大力啊？正是大爷。没想到这个新排长挺有见识的。石像子，赶紧把他排长的位置让给俺。你小子挺狂啊你。别打岔，俺问你，咱俩都是老大，凭啥让你当排长？就凭他本事比你大，他凭啥本事比俺大？怎么着？要不俺跟他比试比试？俺要是本事比他大，这排长俺就当定了。好啊，我就跟你比试比试。如果你赢得了我，我这个排长就让你当
大哥，我来。你？应该你有个屁用啊！啊，实话告诉你啊，就你这副排长的位置啊，给俺当，俺还不稀罕呢。有那本事少贫嘴，先动手赢了再说。你要是能赢我，武大哥这排长也是你的。你做得了主吗？这是我兄弟，做得了主。好。那俺先把你给打趴下了，再去打你那什么大哥。哎，你们这着急忙慌的，是要去哪儿啊？范大夫，你还不知道呢吧？四排的新兵蛋子呀，打起来了，听说呀还要比武呢。四排？对啊，那不就是周大哥他们那个排吗？对对对，正是周副排长的排。听说呀，要比武的正是周副排长。哎，你要不要跟我们一起去看看啊？啊，好。那我一会儿就去啊！好，好，好，走，咱们走，走，走，走，走，一会儿就过去啊！爷们儿弟兄同志们，今儿坐我这儿啊，俺们俩比试真功夫，谁要先被打趴下了，谁就输；如果俺赢了，这个四排长就是俺的了；谁要是输了不认账，谁他妈就是龟孙子！好，你有完没完？要打就打，不打就认怂，哪那么多废话？想比什么呀？随便你。俺是山里长大的，数着脚丫子最厉害。敢不敢跟俺赛赛脚丫子？怎么个比法？看那个小山头了吗？咱就绕着那个山头跑一圈，谁快谁赢，怎么样？一圈就够了，不跑够五圈怎么过瘾呢？虎哥，把我的步枪和装备拿过来。你要干啥？我是当兵的，当然得背着装备跟你跑了。那你要输了，可不许耍赖啊！走，得嘞。周副排长也不错呀，一直跟在后面没多远，谁谁说不一定呢？
起来走走，这样心脏受不了。阿丽，哎，老周，你都赢了还跑什么呀？这小子要去哪儿啊？他咋还跑呢？哎，走。